പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഇന്നത്തെ സ്പിരിച്വൽ സീക്രട്ട് എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ദ ഹോൾ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഗോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ ആലോചന എന്നൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണല്ലോ നാം ഈ ഒരു ശൃംഖലയിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നും അതുപോലെ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ ജീവിതം അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അതൊരു വശത്ത് മറ്റൊരു വശത്ത് കർത്താവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള നമ്മുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻസ് നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകൾ ഈ രണ്ട് കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവവചനം വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അത് ഒന്നു മാത്രം നാം ചിന്തിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതിലേക്ക് ചോദിക്കുന്നത് എന്നൊരു പക്ഷേ നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം എന്നാൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി ലൈഫും നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രിയും നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളും കുടുംബജീവിതവും നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയും ഇത് ഒരുപോലെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് മുൻപോട്ട് പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് നമുക്ക് ഏറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുവാനായിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കും ഇന്ന് നാം കേൾക്കുന്നത് കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അവരുടെ മുൻപിൽ വയ്ക്കുവാനിടയായി തീർന്നു അത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിവിധ മേഖലകളെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെയായിരുന്നു കർത്താവ് അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഹി വാസ് റാഡിക്കൽ ജീസസ് വാസ് റാഡിക്കൽ വൻ ഇറ്റ് കെയിം ടു ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ലോയൽറ്റിയാണ് തന്നെ അനുഗമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും കർത്താവ് ചോദിക്കുവാനിടയായി തീർന്നത് കാരണം ഒരു രക്ഷിതാവെന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമല്ല തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കർത്താവായി നാഥനായി യജമാനായും കൂടെ യേശു കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് താൻ തന്നെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്കത് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു മത്തായുടെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ അവിടെ തനിക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന ബന്ധങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു വ്യക്തി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടുന്നത് എന്ന് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു മുപ്പത്തി ഏഴാം വാക്യം എന്നേക്കാൾ അധികം അപ്പനെയോ അമ്മയെയോ പ്രിയപ്പെടുന്നവൻ എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല എന്നേക്കാൾ അധികം മകനെയോ മകളെയോ പ്രിയപ്പെടുന്നവൻ എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല മറ്റുള്ള സുവിശേഷങ്ങളിൽ കുറെ കൂടെ വിവരിച്ചു വ്യക്തമായി ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഹി ഹു ലവ്സ് ഫാദർ ഓർ മദർ ഓർ സൺ ഓർ ഡോട്ടർ മോർ ദാൻ മീ ഇസ് നോട്ട് വേർതി ഓഫ് മീ നമ്മുടെ ആ ഇഷ്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റീസ് അത് ഒന്നാമത് കർത്താവിങ്കിലേക്കായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് യേശു കർത്താവ് പറയുവാനിടയായി തീർന്നു തൻ്റെ ക്രൂശെടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കാത്തവൻ എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല ഇത് ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കുറിവാക്യമാണത് എന്നാൽ അതിനോട് ചേർന്ന് നമ്മുടെ സമ്പത്ത് നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തെല്ലാം ആ ക്രൂശിൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തി നടക്കണം എന്ന് യേശു കർത്താവ് ഏറ്റവും അധികം ആഗ്രഹിച്ചു അവിടെ തന്നെ കുറച്ച് മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ ഭൂമിയിൽ സമാധാനം വരുത്തുവാൻ വന്നു എന്ന് നിരൂപിക്കരുത് സമാധാനമല്ല വാളത്രേ വരുത്തുവാൻ ഞാൻ വന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം ഈ വചനങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു ഷോക്ക്ഡായി പോയതുപോലെയായിരുന്നു കാരണം യേശു കർത്താവിനെ കുറിച്ച് എപ്പോൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴും സമാധാനത്തിൻ്റെ പ്രഭു അല്ലേ സമാധാനം കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് നാം കർത്താവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ യുനോ ഈ ഒരു എഫക്റ്റാണ് കർത്താവ് ഒരു ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് താഴോട്ട് വീണ്ടും വായിക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ തൻ്റെ അപ്പനോടും മക്കളെ അമ്മയോടും മരുമക്കളെ അമ്മായിയമ്മയോടും ഭേദിക്കുവാൻ അത്രേ ഞാൻ വന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ വീട്ടുകാർ തന്നെ അവൻ്റെ ശത്രുക്കൾ ആകും എന്നിട്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്നേക്കാൾ അധികം ഈ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധങ്ങളെ നീ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യരുത് സ്നേഹിക്കരുത് എന്ന് അപ്പോൾ യേശു കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായി കർത്താവായി സ്വീകരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ 
യുനോ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിലേക്കും വേവ് ലെങ്ത്തിലേക്കും വരണമെന്നില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ക്രിസ്തു നിമിത്തം ചില ഭവനങ്ങളിലേക്ക് സമാധാനമല്ല ഒരു വാളായിരിക്കും വരുന്നത് ആ മനുഷ്യന്റെ വീട്ടുകാർ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എതിരെ ശത്രുക്കളായിട്ട് തിരിയുന്ന അനുഭവങ്ങളായേക്കാം വരുന്നത് വിശ്വാസത്തിൽ വരുന്ന ചില വ്യക്തികളോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് നീ ഈ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് പോയി നീ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മാർഗമായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് ആ ഒരു വിഷയം നിമിത്തം നിന്റെ വീട്ടിൽ ഇത്രയും അധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നുവോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ജീസസ് ഡിമാൻഡഡ് complete loyalty and complete surrender praise god adu pole thanne oru karyam aanu nammal mathayude suvishesham ettam adhyayam adinde 21 22 vakyangal il kaanunnathu ivideyum ശിഷ്യത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് ആണ് ശിഷ്യന്മാരിൽ വേറൊരുത്തനവനോട് കർത്താവെ ഞാൻ മുൻപേ പോയി എൻ്റെ അപ്പനെ അടക്കം ചെയ്യുവാൻ അനുവാദം തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ച് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ എനിക്ക് വീട്ടിൽ ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് അത് നിവർത്തിച്ചിട്ടാവട്ടെ കർത്താവെ നിന്റെ വിളിയോട് ഞാൻ ഊപ് പറയാൻ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന് കർത്താവ് ഉത്തരം പറഞ്ഞു യേശു അവനോട് നീ എന്റെ പിന്നാലെ വരിക മരിച്ചവർ തങ്ങളുടെ മരിച്ചവരെ അടക്കം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു തത്വമാണ് ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് കർത്താവ് ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്നത് ഒരു വിളി യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്നൊരു വിളി ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മറ്റ് സകലതും വിട്ടിട്ട് കർത്താവിനെ പിൻപറ്റുവാനുള്ള അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ശക്തമായ വിളിയാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നത് വേർ എവ്രിത്തിങ് എൽസ് മസ്റ്റ് ടേക്ക് എ ബാക്ക് സീറ്റ് കർത്താവിനോട് ഊവ് പറയുക കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുക അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രയോറിറ്റിയായി മാറുന്നു അങ്ങനെ നാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മറ്റുള്ള സകല കാര്യങ്ങളെയും ക്രമീകരിക്കുവാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്കവിടെ അനുഭവിച്ചറിയുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും യേശു കർത്താവിൻ്റെ ഒരു പ്രയോറിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി എട്ടാം വാക്യം ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ അമ്മയും സഹോദരങ്ങളും തന്നെ കാണുവാനായിട്ട് അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ശിഷ്യന്മാർ ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരമാണ് എൻ്റെ അമ്മ ആർ എൻ്റെ സഹോദരന്മാർ ആർ എന്ന് ചോദിച്ചു വളരെ ഒരു ഇൻഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം പോലെ നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്രൂശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വരെ തൻ്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ച് കരുതലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മകനായിരുന്നു യേശു കർത്താവ് അല്ലേ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംശയമില്ല എന്നാൽ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തൻ്റെ ഹൃദയത്തെയും പ്രയോറിറ്റീസിനെയും കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എൻ്റെ അമ്മയാർ എൻ്റെ സഹോദരന്മാർ ആർ എന്ന് ചോദിച്ചു ശിഷ്യന്മാരുടെ നേരെ കൈ നീട്ടി ഇതാ എൻ്റെ അമ്മയും എൻ്റെ സഹോദരന്മാരും സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവൻ എൻ്റെ സഹോദരനും സഹോദരിയും അമ്മയും ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വേർതിരിവ് അവിടെ കർത്താവ് കാണിക്കുകയാണ് മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിനതിൻ്റെതായ സ്ഥാനമുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവവും ദൈവരാജ്യവും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതിലേറെ പ്രാധാന്യമേറിയതായിരിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായി കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുവാൻ ഇടയായി തീരുകയാണ് ഈ എംഫസിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലേ ഒരു എന്താ ഒരു സോൾജിയർ മെന്റാലിറ്റിക്കകത്താണ് ശിഷ്യത്വ ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ അകത്ത് കർത്താവ് നമ്മെ വിളിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു സൈനികനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു പടയാളിയെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തനിക്കും വീടുണ്ട് തനിക്കും കുടുംബമുണ്ട് ബന്ധങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ അതിലുമേറെ താൻ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തൻ്റെ ശ്രദ്ധ പൂർണ്ണമായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടിയ ആവശ്യകത വരുന്നതുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല അതിനെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് തൻ്റെ ദൗത്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ഒരു വിളിയാണ് ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വിളി ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഏറെ പ്രയോജനപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരെ കുറിച്ച് 
അവരുടെ ചരിത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വലിയ ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്തവരായിരുന്നു അവർ മിഷണറിമാര് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരിയും കൂടെ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിന് മുൻപുണ്ടായിരിക്കുന്ന കാലങ്ങളിൽ ഇത്രയും യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളില്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരാൾ തൻ്റെ നാടും ഭവനവും വീടും ഒക്കെ വിട്ട് ദൂരെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്രയായി കഴിയുമ്പോൾ തൻ്റെ കുടുംബത്തെ വിട്ടിട്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം വരുന്നത് ഭാര്യയെയും മക്കളെയും വിട്ടിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അവിടെ ആ ഒരു എന്താ വില കൊടുത്ത ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വില കൊടുത്ത് ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ദൈവവേലയ്ക്കകത്ത് വളരെ ഇമ്പാക്റ്റ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ അകത്ത് നാം നോക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ചെയ്തെടുക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രൈസ് ഗോഡ് ആ ചരിത്രങ്ങളും ഓട്ടോബയോഗ്രഫീസ് ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മെ ഏറെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായി മാറുന്നു വീടും കൂടും നാടും എല്ലാം വിട്ട് ഒരുപക്ഷേ അനേക ദിവസങ്ങൾ മാസങ്ങൾ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ശുശ്രൂഷ മേഖലകളിലായിരുന്നവർ ഞാൻ ചില ദൈവദാസിമാരെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അത് മറ്റൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലം ആയേക്കാം വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വയ്യാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉള്ളവർ ഒരമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു ജീവിതകാലം ഒരുപക്ഷെ ആ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി താൻ മാറ്റിവെക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നേക്കാം എന്നാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് സെറ്റിലാക്കിയിട്ട് വീണ്ടും തൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള വികാരങ്ങളും വേദനകളും ഒക്കെ മാറ്റിവെച്ച് കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭവനത്തിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി താൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള രോഗികളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളും കുഞ്ഞുങ്ങളും സൗഖ്യമാകുന്ന എത്രയോ ചരിത്രങ്ങൾ നാം കേട്ടിരിക്കുന്നു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വിളി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് ഒന്നാമതായിരിക്കണം സീക്ക് ഫേസ്റ്റ് ദ ഗോഡ് ആൻഡ് ഹിസ് കിങ്ഡം മുൻപേ അവൻ്റെ രാജ്യത്തെയും നീതിയെയും അന്വേഷിക്കണം എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള പ്രമാണം ആയിരിക്കുന്നു ഇനി അതിൻ്റെ മറ്റൊരു സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം യു സി ഞാൻ എല്ലാ എപ്പോഴും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു എന്താ ബാലൻസിങ് ആയിട്ടുള്ള ട്രൂത്സിനെ കുറിച്ച് സത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വചനത്തിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് നാം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒന്നിനെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് മറ്റേതിനെ നാം ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ ഒരു കാര്യം നാം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ആ സത്യത്തെ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നാം സ്വീകരിക്കണം അതിൻ്റെ മറ്റൊരു വശം നാണയത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വശം പോലെ ആ ട്രൂത്ത് കാണുമ്പോൾ അതിനെയും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സ്വീകരിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലും ഒരുപോലെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് മുൻപോട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഗോഡ്ലി വിസ്ഡം ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഒരു വെളിപ്പാട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് നൽകുവാനിടയാകുന്നത് കുടുംബ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ സോൽനായ പൗലൂസ് ഒന്ന് കുരിന്തി ലേഖനം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ അത് ഒരു പ്രത്യേക കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുവാനിടയായി തീർന്നത് എന്നാൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിവാഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് യാതൊരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസും ഇല്ലാതെ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാൽ വിവാഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ മേൽ കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ ബാധ്യതകളും കൂടെ കടന്നു വരികയാണ് ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കുറിച്ച് താൻ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ബട്ട് ഐ വോണ്ട് യു ടു ബി ഫ്രീ ഫ്രം കൺസേൺ വൺ ഹൂ ഈസ് അൺമാരീഡ് ഈസ് കൺസേൺ അബൌട്ട് ദ തിങ്സ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ഹൗ ഹി മേ പ്ലീസ് ദ ലോഡ് കർത്താവിനെ എങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം പ്രസാദിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതായിരിക്കും വിവാഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചിന്ത എന്ന് താൻ പറയുന്നു എന്നാൽ മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യം വിവാഹം ചെയ്തവൻ ഭാര്യയെ എങ്ങനെ പ്രസാദിപ്പിക്കും എന്ന് വെച്ച് ലോകത്തിനുള്ളത് ചിന്തിക്കുന്നു അല്ലേ ഇംഗ്ലീഷിൽ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യം പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഹിസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഡിവൈഡഡ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതിയാണ് അല്ലെ വിവാഹ കിടക്ക എല്ലാവർക്കും നിർമ്മലമായിരിക്കുന്നു അതൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ ആണ് അമേസിംഗ് പ്ലാൻ ആണ് അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു നെഗറ്റിവി
ചിലർക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വിളിയാണ് ഒരു വിവാഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാതെ അൺഡിവൈഡഡ് ആയിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ വേലയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവർക്ക് ആയിരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് അത് ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഏറെ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായിത്തീരുന്നു ഇത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സഭാവിഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു നിയമം പോലെ ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യേണ്ടിയ ഒരു കാര്യത്തെക്കാൾ ഉപരിയായി ഉപരിയായി ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വിളി ദൈവത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു എങ്കിൽ വിവാഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാതെ ദൈവവേല ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വിളി അത് ഏറെ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായിത്തീരുന്നു എന്നാൽ കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ എന്താ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പോസിറ്റീവായിട്ട് വചനം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ചില ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു പോകാം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തിപരമായി എന്നെ ദൈവം പഠിപ്പിച്ച ആ വചനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഇതൊന്നും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടീച്ചിങ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല എന്നാൽ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഈ സത്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് തിമൂത്തിയോസിൻ്റെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം എന്നെ ഏറെ ചിന്തിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വചനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ അധ്യക്ഷന്മാരുടെ യോഗ്യതകളെ കുറിച്ച് തിമോത്തിയോസിന് അപ്പോസോലൻ എഴുതുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് മറ്റ് സ്വഭാവ വിശേഷതകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ താഴോട്ട് വായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നാലാം വാക്യമാണ് മലയാളത്തിൽ ശാന്തനും കലഹിക്കാത്തവനും ദ്രവ്യാഗ്രഹമില്ലാത്തവനും പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണമേ സ്വന്തം കുടുംബത്തെ നന്നായി ഭരിക്കുന്നവനും മക്കളെ പൂർണ്ണ ഗൗരവത്തോടെ അനുസരണത്തിൽ പാലിക്കുന്നവനും ആയിരിക്കണം ആയിരിക്കണം ആ അധ്യക്ഷൻ്റെ മൂപ്പൻ്റെ ഒരു ഗുണമായി സ്വഭാവ വിശേഷതയായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അടുത്ത വാക്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്യം അഞ്ചാം വാക്യം സ്വന്ത കുടുംബത്തെ ഭരിക്കുവാൻ അറിയാത്തവൻ ദൈവസഭയെ എങ്ങനെ പരിപാലിക്കും ഒരു കുടുംബസ്ഥനായിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈഫ് എ മാൻ ഡസ് നോട്ട് നോ ഹൗ ടു മാനേജ് ഹിസ് ഓൺ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഹൗ വിൽ ഹി ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദ ചേർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ഒരു കുടുംബത്തെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവം ഒരു 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 വ്യക്തിക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് പോലെയാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ ലീഡർഷിപ്പ് പൊട്ടൻഷ്യൽ തെളിഞ്ഞു വരാൻ കഴിവുള്ള ഒരു മേഖല പോലെയാണ് വചനം ഇവിടെ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വന്തം കുടുംബത്തെ നല്ല രീതിയിൽ ഭരിക്കുവാനും മാനേജ് ചെയ്യാനും മക്കളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിനൊരു ദൈവസഭയെ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് മറ്റ് പല കാര്യങ്ങൾ അതോട് ചേർത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിൽ പ്രധാനമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെയും കൂടിയാണ് എന്ന് നാം ഓർക്കണമേ അതുപോലെയാണ് സ്ത്രീകളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ യൗവനക്കാരികളോട് ഉള്ള ബന്ധത്തിൽ വചനം പറയുന്നത് തീത്തോസിൻ്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അവരെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വൃദ്ധമാര് ഈ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം യൗവനക്കാരികളെ പരിശീലിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നാലാം വാക്യം രണ്ടിൻ്റെ നാല് ദൈവവചനം ദുഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് യൗവനക്കാരികളെ ഭർത്തൃപ്രിയമാരും പുത്രപ്രിയമാരും സുബോധവും പാതിവൃത്യമുള്ളവരും വീട്ടുകാര്യം നോക്കുന്നവരും ദയയുള്ളവരും ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കുവാൻ ശീലിപ്പിക്കേണ്ടതിന് നന്മ ഉപദേശിച്ച് ഉപദേശിക്കുന്നവരായിരിക്കണമെന്ന് എന്നും പ്രബോധിപ്പിക്കുക അവരെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളിലാണ് ശീലിപ്പിക്കേണ്ടുന്നത് ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അല്ലെ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നോക്കണം ഭർത്താവിനെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണം മക്കളെ എങ്ങനെ സ്നേഹിച്ച് പരിപാലിക്കണം ഇത് ഒരു സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ പെൺകുട്ടികളെ ഈ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ട്രെയിൻ ചെയ്യണം അത് ദൈവവചനം ദുഷിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിന് അങ്ങനെയും കൂടി ചെയ്യണമേ എന്നാണ് ഇവിടെ എടുത്ത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങളും കൂടെ നമുക്ക് കാണാം ഒന്ന് തിമോത്തിയോസിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം അതിൻ്റെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യം ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ സ്വന്തം കുടുംബത്തെ പരിപാലിക്കണം നോക്കണം അത് തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൻ്റെ അകത്ത് പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ ദൈവം എന്നെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിൽ
ഉണ്ടായിരിക്കും തനിക്കുള്ളവർക്കും പ്രത്യേകം സ്വന്ത കുടുംബക്കാർക്കും വേണ്ടി കരുതാത്തവൻ വിശ്വാസം തള്ളിക്കളഞ്ഞ അവിശ്വാസിയേക്കാൾ അധമനായിരിക്കുന്നു ഇഫ് എനി വൺ ഡസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ഹിസ് ഓൺ ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ദോസ് ഓഫ് ഹിസ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഹി ഹെസ് ഡിനൈഡ് ദ ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ഇസ് വേഴ്സ് ദൻ എൻ അൺബിലീവർ ഇങ്ങനെയുള്ള ചരിത്രങ്ങളും നമ്മൾക്ക് കേൾക്കുവാൻ കഴിയുന്നു അല്ലേ ചില മനുഷ്യർ അവർ വിവാഹത്തിലേക്കൊക്കെ പ്രവേശിക്കും എന്നാൽ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അയ്യോ ദൈവം എന്നെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് തൻ്റെ കുടുംബത്തെ നോക്കാതെ അത് ആത്മീയതയുടെ ഒരു എന്താ ഒരു കവറിങ്ങിനകത്താണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ കർത്താവ് ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് വിളിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കഷ്ടതകളുണ്ട് ആ കഷ്ടതയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തൻ്റെ ഭാര്യയെയും മക്കളും പട്ടിണിയിലാക്കി അവരുടെ കാര്യങ്ങളെ നോക്കാതെ അതിനെ ഒരു എക്സ്ക്യൂസായിട്ട് എടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാം എന്നാൽ തൻ്റെ കുടുംബത്തെ സ്വന്തം കുടുംബത്തെ പരിപാലിക്കാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവം നമ്മുടെ മേൽ നൽകുന്നുണ്ട് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഇവിടെ യേശു കർത്താവ് തന്നെ പഠിപ്പിച്ചതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്കണം അവരുടെ കാര്യങ്ങളിലും കരുതൽ കാണിക്കണം ആ വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അയ്യോ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ഞാനത് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു എങ്കിൽ അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അല്ലെ നിങ്ങളോ അഞ്ചാം വാക്യം നിങ്ങളോ ഒരുത്തൻ അപ്പനോടെങ്കിലും അമ്മയോടെങ്കിലും നിനക്ക് എന്നാൽ ഉപകാരമായി വരേണ്ടത് നിനക്ക് എന്നാൽ ഉപകാരമായി വരേണ്ടത് വഴിപാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ അപ്പനെ ബഹുമാനിക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായത്താൽ നിങ്ങൾ ദൈവവചനത്തെ ദുർബലമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇതിനകത്തേക്ക് ഇത് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പ്രമാണമാന്നും പറഞ്ഞ് കേറ്റാൻ നോക്കരുതേ എന്നാണ് ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നത് അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്കണം അവരെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയുള്ളതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഇനിയും ഏറെ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മളെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ലേക്ക് വരാം ഒരു വശത്ത് കർത്താവ് നമ്മെ പടയാളികളായി തന്നെയാണ് ശുശ്രൂഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരു പടയാളി തൻ്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾക്കകത്ത് കുരുങ്ങിക്കിടക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയത്തില്ല കാരണം ആ വിളി അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അങ്ങനെയാണ് അതേപോലൊരു കാര്യമാണ് ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തിക്ക് വിളി ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വരാം എന്ന് നമുക്കൊരിക്കലും പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മേഖലയാണ് ശുശ്രൂഷയിലേക്കുള്ള വിളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം നാം കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതേസമയം നമുക്ക് ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ട് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് നാം പ്രവേശിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമായി മാറുന്നു ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അപ്പനും അമ്മയും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ അകത്തൊരു സ്വർഗത്തിൻ്റെ അനുഭവമുണ്ടായിരിക്കുക എല്ലാ വിധത്തിലും പരിപാലിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു മേഖലയായിരിക്കുക എന്നും കർത്താവ് നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണത് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ഇതിനെ കൊണ്ടുപോകുവാനായിട്ട് കഴിയണമെങ്കിൽ അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിരിക്കണം നമുക്കുള്ള സമയത്തിൻ്റെ അകത്ത് സാഹചര്യങ്ങൾക്കകത്ത് ഇതെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്ത് പോകണമെന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ വളരെ എന്താ ഒരു സെൽഫ് കൺട്രോൾ പാലിക്കുന്നവരായിരിക്കണം ഒരു ടൈം ടേബിൾ ജീവിതമുള്ളവരായിരിക്കണം നല്ല ഡിസിപ്ലിൻ ഉള്ളവരായിരിക്കണം ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ മേഖലകളെല്ലാം ഒരേപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളും ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ആയിത്തീരട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ